Morgen zu Teil 3 unserer Safari hier in Tansania. Heute starten wir mit Regen in den Tag und Ziel ist der Ngorogoro-Krater. Den sieht man auch ein bisschen hier hinter uns, hinter unserem Campground. Wir haben hier am Kraterrand geschlafen. Ja, es ist ein bisschen neblig, regnerisch. Mal gucken, was wir heute sehen. Und falls ihr übrigens Teil 1 und Teil 2 unserer Safari Experience verpasst habt, hier nochmal oben der Link zu den Videos. Und damit gucken wir mal, ob wir heute das Nashorn sehen. Das gibt es nämlich hier aber nur noch 10 bis 15 Stück. Ja, wir sind am Parkeingang angekommen. Hinter mir der Krater, der ist so 20 Kilometer im Durchmesser. Und da ich das jetzt halt so ein Kessel ist, ist es halt ganz anders als die Serengeti, die ja so eine weite Fläche war, was wir auch total cool fanden. Und es ist halt ein ziemlich spezielles ähm, Naturreservat, weil hier gibt es keine Akazien, das heißt, da sind schon mal keine Giraffen. Und weil das eben so eingekreist ist und viele Raubtiere hier gibt, haben die Elefanten entschieden, dass es zu gefährlich ist, hier mit den Kleinen reinzugehen. Deswegen findet man hier nur männliche Elefanten. Ja, ganz, ganz spezielles Teil hier, dieser Krater. Mal gucken, was er für uns bereithält. Wir fahren jetzt 600 Höhenmeter runter in den Krater und hoffen, dass die Straße nicht zu so rutschig ist. Er hat gerade schon den Forward Drive angemacht, damit wir hier sicher den Berg runterkommen. So, wir sind im Krater angekommen, jetzt geht die Pirschfahrt los. Mal sehen, was wir entdecken. Und Regen hat aufgehört. Wir haben die erste Löwin entdeckt, also nicht wir, unsere Guides, aber die hat sich gerade hingelegt. Jetzt ist der Kopf verschwunden. No. Nee, hier sind nicht nur fünf Jähen lang gelaufen in dem Teich, da hat sich sogar ein Hippo versteckt. Aber man sieht nur die Augen. Wir haben eins von den 15 Nasshörnern gefunden. Das läuft da hinten den Berg hoch. Es gibt wohl eine Straße, mit der man ein bisschen näher rankommt und die versuchen wir jetzt zu finden. Sehr schön abenteuer. Das ist jetzt nicht so der beste Weg. Ja, jetzt sind wir hier ganz hoch gefahren, diesen Schlammweg. Das Nashorn hat sich ein bisschen verkrochen. Die sind halt super scheu. 
Man sieht das nur super weit weg. Mal gucken, ob wir es rangezoomt bekommen irgendwie. Jetzt haben wir auch noch drei Löwen gefunden. What? Can you see it? The one she just lie down. Sitzt vier Löwen. Oh. Ich habe mich so erschrocken. Da ist so ein fünfter Löwe direkt an uns vorbeigelaufen. Ich habe mich voll erschrocken. Das gibt's einfach nicht. Jetzt verfolgen wir die Löwen. Die gehen auf unserer Straße auf die Jagd. Wie cool ist das denn? Mittagessen. Ach so, ja, das, das ist unser Koch Gabriel, der dieses ganze fantastische Essen hier zubereitet. Cool. Essen mit Blick auf Hippos. Das war wieder richtig leckeres Essen an einem wunderschönen Ort und bevor wir jetzt bei dem Picknickstop äh, angekommen sind, haben wir noch so zwei Löwenmännchen gesehen. Da standen allerdings schon fünf, sechs Autos. Das hat zwar die Löwen gar nicht weiter gestört, aber es war natürlich nicht so eine exklusive Erfahrung, wie wir das heute früh ähm, hatten, als wir die fünf Löwen ganz alleine gesehen haben. Und jetzt fahren wir, glaube ich, in Richtung Ausgang des Kraters. Man hat immer nur einen bestimmten Zeitslot, den man hier sein darf. Ich glaube, es sind sechs Stunden insgesamt und gucken, ob wir auf dem Weg noch ein paar andere Tiere sehen. Wir sind mittlerweile in Arusha angekommen und haben schon eine Nacht hier gechillt, schön geduscht, mal wieder ein richtig weiches Bett, warme Dusche nach fünf Tagen Camping, genau das Richtige. Und auf dem Rückweg haben wir tatsächlich noch Nashörner gesehen, nur sehr weit weg, also sehr klein, aber wir haben jetzt in Summe glaube ich sechs Nashörner gesehen von den 10 bis 15, die es in dem Park nur gibt, da können wir uns also wirklich glücklich schätzen. Also ein Großteil gesehen. Ja, war eine super coole Safari. Also wir hoffen natürlich, dass wir euch das auch in den Videos rüberbringen konnten, was das für eine einmalige Erfahrung war. Und hier nochmal die Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir drehen noch ein Video, wo wir eure Fragen mit aufnehmen, um euch die alle zu beantworten und euch die Hintergrundinfos zu geben. Und wie es dann reisetechnisch weitergeht, wissen wir noch gar nicht. <lacht> Deswegen auf zu neuen Abenteuern, wo auch immer. Auch wenn es unbekannt ist. Tschüss. Auf dem Weg zu diesem schönen Picknickstopp sind wir auch noch mal an zwei Lü Ich warte das eben ab, okay? Ich mach weg, ne? Ja. Das ist ein Einbruchkrater, also irgendwie ist da mal was, ein Vulkan oder so eingestürzt. Na warte, nochmal. <lacht> Unvorstellbar, oder? Dass davon drei Tiere, also dieses Ausmaß bei uns ums Zelt gelaufen sind. Genauso haben die auch Gras gerupft. Das habe ich die ganze Nacht gehört.